قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم يعني لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا الضعفاء ما سبقنا الفقراء ما سبقنا المظلومون المستضعفون إنما لسبقنا نحن أهل الجاه والنفوذ والظلم والتجبر والتكبر وهذا في سير الأنبياء دوما هرقل يسأل أبا سفيان هرقل هرقل عظيم الروم وملك الروم النصراني زعيم النصارى في زمانه يسأل أبا سفيان زعيم أهل مكة قبل إسلامه رضوان الله عليه لأن أبا سفيان أسلم رضوان الله عليه ولكن قبل إسلامه كان عند زعيم الروم فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بين الأسئلة العظيمة سأله قال له هرقل من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من يتبعه أيتبعه الضعفاء قال له نعم يتبعه الضعفاء فقال له هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه هل يترك أحد منهم الإسلام قال لا لا يترك أحد منهم الإسلام قال هل يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون بل يزيدون الله أكبر الضعفاء قال قال هرقل ملك الروم قال لي أبي سفيان قال له وكذلك الضعفاء أتباع الأنبياء أي الضعفاء دائما هم الذين يتبعون الأنبياء قال له هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة يعني لا يعجب هذا الدين قال لا قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب والله إذا كان الإيمان في القلب راسخا لو جاءت الدنيا ومن فيها ولو اجتمع أهل الدنيا ومن فيها على أن يزعزعوا إيمانك والله لن يستطيعوا لأن الإيمان ثابت في صدرك قال له هل يزيدون أن ينقصون قال بل يزيدون قال كذلك الإيمان حين يتم كذلك الإيمان يعني حين يقوى وحين يكون هذا الإيمان ثابتا راسخا في القلب فذلك الكفار استهزأوا بالضعفاء من المسلمين وأرادوا وأرادوا أن يبعدوا الضعفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا معروف عند جميع الأنبياء لأن قوم نوح قالوا لنوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الله وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين انتبه يا عبد الله قوم نوح الملا الذين لم يؤمنوا قالوا لنوح قالوا ما نرى الا يتبعك الضعفاء ويتبعك ان المظلومون اما كبارنا وساداتنا فلا يتبعوك هذا امر طبيعي لأن السادة والكبار إذا اتبعوه فقدوا جبروتهم وفقدوا ظلمهم أما المظلوم الضعيف فهو الذي يريد الحرية ويريد الخير والحرية لا تكون إلا باتباع الأنبياء واتباع المرسلين واتباع الحق ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم إن إذا لمن الظالمين ضعيف أشعث أغبر ذي طمرين لا يعجب الناس ولكنه إذا رفع يديه إلى السماء ودعا الله فإن الله يقبل منه الدعاء فلذلك كان الضعفاء دائما أتباع الأنبياء فماذا فعل المشركون سعوا لأن يبعدوا ضعفاء المؤمنين 
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد اذا كيف نجلس معك كيف نقعد معك وهؤلاء عندك فابعدهم واطردهم نجلس معك ونقعد معك وتكلمنا على الاسلام انتبهوا يا اخوه الى خطوات الشيطان قالوا له نحن نريد ان نتكلم معك انتبه نريد ان نتكلم معك ولكن انت ابعد هؤلاء الضعفاء هؤلاء ابعدهم عنك نجلس معك فالانسان الساذج قد تنطلي عليه حيله قد تنطلي عليه تلك الحيله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بطارد المؤمنين أبدا لم أطرد المؤمنين فأنزل الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ووجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد, تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم الدين ولم يطرد المؤمنين من أجل المشركين وإنما بقى بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا على إيمانه وثبت الصحابة واصبر نفسك أيها المسلم أيضا اصبر نفسك مع من تعلم الصبر مع من مع الذين يدعون ربهم مع الذين يلتزمون بدينهم مع الذين يخافون الله سبحانه وتعالى فإنك إذا على الخير لأنك مع المؤمنين وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت قل لي من تصاحب أقول لك من أنت فببقائك مع المؤمنين تزداد إيمانا وتزداد ثقة وتزداد دينا تزداد أمانة وصدقا بأن الإسلام هو الحق ولكن أنك من أجل من أجل المشركين تطرد المؤمنين وتبتعد عن الصالحين فأنت الخاسر فأنت الخاسر والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم والذي يشكر لا سبحانه والذي يشكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يزيده والذي يتقي فالله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا والذي والذي يتوكل على الله فالله حسبه ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله فانتبه يا عبد الله وهذه سيرة الأنبياء لتكون مشعلا ومنارة ونورا لك في طريقك وفي حياتك فكن مع المؤمنين كونوا مع المؤمنين كن مع عباد الله الصادقين وكن مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مع الذين يذكرون الله مع الذين يذكرون الله في كل حين فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق الأنبياء جميعا وأن يرزقنا الإيمان الصالح في كل الأوقات وأن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرزقنا ويكتبنا وإياكم في عليين إنه على كل شيء قدير أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة